ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் எங்களுக்கு வந்து இது வந்து டே எயிட் ஆஃப் குவாரண்டைனுங்க ஸோ இன்னி வரைக்கும் நானும் குழந்தைங்களுமே நல்லா தான் இருக்கும் சிம்டம்ஸும் எந்த சிம்டம்ஸும் வந்து பெர்சிஸ்ட் ஆகலை மோர் ஓவர் டெம்பரேச்சரும் வந்து நைன்ட்டி செவன் தான் இருக்குது எவ்ரி டே பார்த்திங்கன்னா டெய்லி கார்ப்ரேஷன்லேருந்து ஒருத்தவங்க வந்து எங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் எடுக்கிறாங்க வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே எடுக்கிறாங்க எங்கள் வீட்டில் மட்டும்னு கிடையாது எல்லார் வீட்லேயுமே எடுக்கிறாங்க ஸோ அது உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா வந்து டே டு டே இன்றைக்கி வந்து ஒவ்வொரு நாளும் த்ரீ தௌசண்ட் அந்த மாதிரி கேசஸ் இருக்கும்போது புதுசு புதுசாக கேசஸ் வந்து உருவாகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ உடனடியாக வந்து அவங்கள தனிமைப்படுத்தி அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு வந்து டெய்லி ரொட்டீன்ஸ் நம்மளோட டெய்லி என்னென்ன வேலை இருக்குமோ அதெல்லாமே கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பித்தாச்சு அதாவது ரொம்ப வந்து காண்டாக்ட் வச்சுக்காத மாதிரி கொஞ்சம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியான வேலைகள் மட்டும் பண்ணிக்கிறது இப்போ எனக்கு ஒரு வேளை டெல்லியில் வந்து இப்போது அந்த நாலு கேட்டகரி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஹோம் குவாரண்டைனுக்கு அந்த மாதிரி பத்து வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தை என்கிட்ட இல்லை அங்கே வந்து நான் வந்து ஹோட்டல் குவாரண்டைன் பண்ணணும் அப்படி இருந்ததுன்னா செவன் டேஸ் வந்து ஹோட்டல் குவாரண்டைன் செவன் டேஸ் வந்து ஹோம் குவாரண்டைன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ எனக்கு ஆல்ரெடி வந்து எயிட் டேஸ் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கான டெய்லி ரொட்டீன் வேலையெல்லாம் பார்க்கலாம் காண்டாக்ட் லெட்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் பார்க்கலாங்கிற மாதிரி இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் வீடியோ தான் ஸோ டி இன் மை லைஃப் இன் சென்னை அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் எங்கள் மாடியில் இருக்க ஒரு குட்டி கார்டன் இது என் மாமியார் தான் வந்து இதை மெயின் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ எல்லா ஹேர்பல் பேசிக்காக வந்து ஹேர்பல் பிளான்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் துளசி அதுக்கப்புறம் இட்டாலியன் பேசில் அதுக்கப்புறம் வந்து கற்பூரவள்ளி அந்த மாதிரி கற்றாழை அந்த மாதிரியான இதெல்லாமே வந்து வச்சுருப்பாங்க எப்போவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீரை வகைகள் அந்த மாதிரி வெயில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாதுங்க பயங்கரமாக அப்படியே பிரித்து மேயுது அப்படி வந்து வெயில் காயுது இப்போ நான் துணி காய போட்டிருக்க டைம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பட்ட பகல் மேலே அவங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வெயில் இந்த வீடியோவில் அவங்களுக்கு தெரியல பட் செம்ம வெயில் நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த வீடியோ கிளிப்பிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிருத்தன்வி தான் அவங்க தான் நம்மளோட புதிய கேமராமேன் இந்த மாதுளை மரம் வந்து தொட்டியில் தான் வச்சுருக்காங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காய் வருதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் வந்து விழுந்துருது அந்த மொட்டு வந்து கீழே விழுந்துருது அது ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது பர்டிகுலராக பண்ணணுமா காய் நல்லா வரத்துக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி லன்ச் வந்து அத்தை தான் பண்ணாங்க என்னென்னா ரைஸ் அதுக்கப்புறம் மொச்சக்கொட்டை காராமணி அந்த குழம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து முட்டை பொடி மாஸ் கிட்ஸுக்கு வந்து முட்டை பொடி மாஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கீரை புளி போட்டு கடைஞ்சா கீரை ஸோ ஈவினிங் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் வந்து ரொட்டீன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கிருத்தன்மியை வந்து இப்போ நான் படிக்க உட்கார வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி ஸ்நாக்குமே பார்த்திங்கன்னா அத்தை தான் பண்ணாங்க இன்றைக்கி என்னென்னா இது வந்து சாமை அரிசி சாமை அரிசியில் பண்ண கொழுக்கட்டை ஸோ ரொம்ப மாதம் ஆகிடுச்சு பல மாதம் கழித்து இப்போ மூணு பேரும் விளையாடிட்டுருக்காங்க நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா வீட்டில் வந்து இந்த கார்ப்ரேஷன்லேருந்து ஒரு நோட்டீஸ் மாதிரி ஒன்று ஓட்டிட்டு போயிருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து வெளிநாடில் வந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்காங்க இங்கே வந்து குவாரண்டைனில் வந்து பீப்புள் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதுதான் அந்த நோட்டீஸ் இப்போ ஈவினிங் வந்து டின்னர் வந்து நான் தான் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா அதாவது பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து மொட்டை மாடியில் போய் சாப்பிட்லான்ட்டு ஒரு பிளான் இருந்தது 
ஸோ அதுக்காக தான் நான் இப்போ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னென்னா இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜீரா ரைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கோவக்காலில் வந்து ஒரு கிரேவி இந்த டிண்டோரா கிரேவின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த இது வேர்க்கடலெல்லாம் போட்டு அது அதுக்கப்புறம் வந்து சப்பாத்தி மசாலா சப்பாத்தி தான் பண்ணியிருக்கேன் மசாலா சப்பாத்தினா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க கொஞ்சம் வந்து ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு கரம் மசாலா இல்லாட்டா மட்டன் மசாலா எதாவது இருந்ததுன்னா சும்மா ஒரு காலிலேருந்து அரை டீஸ்பூன் வந்து அதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு பசைஞ்சி எடுத்திங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுது அது நல்லா உங்களுக்கு சுட்டு எடுக்கும்போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் சாதாரண சப்பாத்தி உங்களுக்கு சாப்பிட விருப்பம் இல்லை கொஞ்சம் போர் அடிக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேர்க்கடலை ஒரு அரை டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் தனியாக வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சம் ஏலக்காய் அப்புறம் அந்த லவங்கம் இது எல்லாமே வந்து ரெண்டு மூணு எல்லாம் ட்ரை ரோஸ்ட்டாக பண்ணிக்கிட்டு எள் இருந்ததுன்னா எள் போடலாம் என்கிட்ட வந்து அன்றைக்கி எள் கிடையாது அதுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் நல்லா ட்ரையாக வந்து பவுடர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதை நீங்கள் ஸ்டோர் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது மல்டிபர்பஸ் பவுடர் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த கோவக்காய் வந்து நல்லா கழுவி நாலு நாளாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சும்மா ஒரு ஸ்லிட்டு மட்டும் போட்டால் போகிறோம் இது வந்து நம்ம எண்ணெயில் வந்து ஒரு முக்கால் வாசி வேகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் நிறைய எண்ணெய் விடணும்லாம் கிடையாது ஸோ நல்லா திருப்பி திருப்பி அதுக்கு அப்பப்போ வந்து ஸ்டெப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு வரணும் ஸோ ப்ரௌன் கலரில் வந்து வரணும் இப்போ எடுத்து நம்ம ஓர வச்சுட்டு எண்ணெய் இது வந்து செக்கு எண்ணெய் வீட்டில் எப்போவுமே வந்து செக்கு எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க செக்கு கடலை எண்ணெய் இது அதில் வந்து கொஞ்சம் ஜீரகம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா அது இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா இருக்குல்ல அதையும் சேர்த்துட்டு வறுத்து வச்சுருக்க அந்த கோவக்காயும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் உங்களுக்கு தேவை தேவையான அளவுக்கு உப்பு மிளகாய்த்தூள் அதையும் சேர்த்துட்டு எந்த ஒரு மசாலாவுமே தேவையில்லை கொஞ்சம் தயிர் கடைசியாக வந்து இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து உங்ககிட்ட பால் இருந்ததுன்னா பாலை ஊற்றிக்கலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் க்ரீம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி க்ரீம் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்லா திக்காக அந்த கிரேவி வர அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கிரேவி ரெடி ஆகிடும் இதில் நான் வந்து என்கிட்ட கொஞ்சம் பேபி பொட்டேஷ் பொட்டோட்டோஸ் இருந்துச்சு நான் வந்து வேக வைக்காமே சேர்த்துருக்கேன் ஒரே ஒரு குட்டி தக்காளி சேர்க்கிறேன் இந்த தக்காளி வந்து அதுக்கு அவசியம் கிடையாது வேண்டாம் விட்டுறலாம் கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பில் புதினா கொத்தமல்லி இருந்தால் சேர்க்கலாம் வேண்டாம் விட்டுறலாம் இப்போ சைடில் வந்து நான் ஜீரா ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதில் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா அகெயின் செக்கு கடலை எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீரகம் நல்லா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சாரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸு ஒரே ஒரு வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் வந்து புதினா கண்டிப்பாக கொத்தமல்லி கொஞ்சம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் வந்து வேக வச்சு இறக்கின பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லைனா ஜீரக சம்பா எது இருந்தாலும் சேர்த்துட்டு ஒரு கால் டம்ளர்லேருந்து அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டணும் அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் இல்லைனா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் குக் ஆகிருக்கணும் ஏற்கனவே வடித்து வச்ச ரைஸ் அதை எடுத்து நீங்கள் இதில் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து தம் போட்டுருங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஒரு சிம்மில் வந்து தம்மில் இருந்ததுன்னா ரெடி ஆகிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா அந்த தயிர் அதுக்கப்புறம் க்ரீம் க்ரீம் அல்லட்டா பால் இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்துட்டு திக்காக வரணும் இது வந்து ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இல்லை இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் அப்படியே டாங்கியாக இருக்கும் புளிப்பாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஜீரா ரைஸ்க்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து சப்பாத்தியும் போட்டு எடுத்துடலாம் என் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க சப்பாத்தி போடுறதுக்கு இப்போ வந்து ஜீரா ரைஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா பூ மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் உங்ககிட்ட காளி ஜீரான்ட்டு ஒரு ஜீரகம் இருக்கும் அது இருந்ததுன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுதான் வந்து ஜீரா ரீ ஜீரா ரைஸ்க்கு வந்து உண்மையான ஃப்ளேவரே ஹோட்டல்ஸ்லலாம் அது தான் பண்ண போடுவாங்க லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா இது வந்து ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் ரைஸ் வந்து வேக வைக்கும் போது உப்பு கண்டிப்பாக போட்டு தான் வேக வைக்கணும் இப்போயும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இந்த கோவக்காய் கிரேவி இருக்கு இல்லையா அந்த கோவக்காய் வேர்க்கடலை கிரேவி இது வந்து இந்த ஜீரா ரைஸ்
எல்லா சப்ஜி இந்த கோவக்காய் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி காய்கறிகள்லாம் இருக்கும்ல உங்களுக்கு சொரக்காய் அதுக்கப்புறம் புடலங்காய் இது எல்லாமே வந்து இதே மாதிரி டைப்பில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஜீரா ரைஸ்க்கு ஸோ எங்கள் பிளாட்டர் ரெடி நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் ஆக்சுவலாக நாங்கள் மொட்டை மாடியில் போயிட்டு சாப்பிட்லான் தான் இருந்தோம் பட்டு மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அளவுக்கு தெம்பு கிடையாது ஸோ சாப்பிட்டுட்டு மேலே போய் நாங்கள் போய் விளையாடுறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம் கிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஜாலி ஆகிட்டாங்க ஆக்சுவலாக அங்கே வந்துட்டு இடமே இருக்காது வீட்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் விளையாட முடியும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த கிரைசிஸ்னால் எங்கேயுமே போக முடியாமல் இருந்தது கடைக்கோ எங்கேயுமே போக முடியாமல் இருந்தது இப்போ அட்லீஸ்ட் வந்து இப்போ மொட்டை மாடி இருக்கிறதுனால விளையாடுறதுக்கு ஒரு அவுட்லெட் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக வந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க ஃப்ளைட்டு மேலே வந்து முன்னெல்லாம் ஃப்ளைட்டு போகுது ஃப்ளைட்டு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் ஃப்ளைட் ஃப்ளைட்டை பார்த்தாலே வந்து பயமாக இருக்குது ஐயோ ஃப்ளைட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்தளவுக்கு நொந்து வெந்து நூடுல்ஸாக வந்து சேர்ந்துருக்கோம் ஸோ அதெல்லாமே போயாச்சு எல்லாமே சரியாயிடுச்சு நாங்கள் பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வியூவை ஃபஸ்ட்டாக வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க புது புது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான என்டர்டெய்னிங் வீடியோஸ் நிறைய வரப்போகுது ஸோ உங்களுக்கு உடனடியாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னும் ஒரு சூப்பரான வீடியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் நன்றி வணக்கம்